。好，很快要开始讲到，所以在讲到之前，我们一起来祷告，就是我们向你献上感谢，祝福每一位弟兄、每一位姐妹。主要是的，透过我们的手指来按赞，把福音分享出去。也谢谢你祝福我们今天有倾听耳跟倾听的心，把耶稣基督分享出去。主要是的，我们有倾听耳跟倾听的心。主要我们从你领受到 Rama 可以改变这个世界，让世人透过我们看到耶稣，也让耶稣透过我们释放他的大能。神正在等候他的众子显现，让我们释放上帝的大能，去为人医病、赶鬼、按手在病人身上。吩咐鬼出去，神机要发展，让神的国、神的意完全彰显在这地上。耶稣也谢谢你，你已经分别为生孩子口跟孩子的心。今天我们要领受同来的 Rama， 让我们不再害怕，不再恐惧，而且知道在我们里面的比世界还要大，我们能够胜过这个世界，我们已经胜过这个世界，而且我们大有盼望，因为主耶稣快要再来。谢谢耶稣，谢谢耶稣，祝福这里每一位美好的领受，进到神美好的心意里，在对的时刻、对的时间看见神机发生，祝福这里每一位，奉什么祷告，阿门。好，这里是铁三龙一家前书四章十三节，这边提到睡了的人，保罗的画风一转，前面讲其他的主题，但是到这个地方突然间回答另外一个问题。我们说过，《铁上罗一家前书》是回答《铁上罗一家教会》问的问题，所以呢，他现在在回答另外一个问题。论到睡了的人，好，睡了是什么？这个睡了就是死了。好，但是呢，圣经有两种死，有第一次的死跟第二次的死，定义是不一样的。好，我们现在讲睡了吧。好，睡了呢，专指基督徒的死。相信耶稣的人死了，可以用“睡了”这个词，不是基督徒，不是睡了，不是基督徒死掉了，他之后就是要进去第二次的死，他先在第一次的死，然后等候主再来，然后开始审判，然后第二次的死。OK， 那没关系，睡了就是基督徒的死，那当然也可以用死了。圣经上两种都有用，比如说啊，斯提凡死了，哎，那个死了也是睡了。或者是哎，那个主耶稣死了，那个死了也是睡了，但是呢，不是基督徒死了，不能用睡了。但是呢，呃，简单说，这个睡了你就看到是死了。好，那再来就是两种死，两种死了的定义是什么？为什么要讲这个东西？因为你才不会去混淆。OK， 所以这边很清楚告诉我们，我们不要忧伤，我们是有指望的。好，那我们再来看下一页。他将近于死，灵魂要走的时候。身体没有灵魂是死的。好，我们这边看到两个经文哦，《创世纪》三十五章十八节，他将近于死，灵魂要走的时候，这个他是雅各哦，在讲雅各将要死的时候，他的灵魂要走，所以这就是第一种死的定义，也是雅各书二章二十六节提到，身体没有灵魂是死的。OK， 好，哎，前面的这个雅各，《创世纪》的雅各是以色列，后来叫以色列，就是十二支派的先祖。亚伯拉罕、以撒、雅各那个雅各啊，后面这个雅各书的雅各呢，是另外一个雅各，不是同一个人哦。OK， 好，所以呢，大家要知道哦，好，定义却是一样的，因为圣经是神所漠视的，圣灵漠视，圣父、圣子、圣灵引导我们，被圣灵漠视，然后写出圣经来。我说的我们是众圣徒嘛，不是我啦，我们不能再写圣经了，圣经是一次写了就写了，然后不会有人再加添，没有人可以再加。或减任何圣经 ，OK， 好，所以我们继续来看哦，这边身体没有灵魂是死的，代表什么？第一种死的定义就是灵魂离开身体，就这边讲，将近于死，灵魂要走，等他灵魂正式走，他就正式死。OK， 所以啊，这就是一般人的定义，也认为死亡就是这个，没错，圣经也认可这种死亡。每一个人都要经历一个死亡，叫人人都有一死，死后且有审判。那个人人都有一死的一死，就是这个死，第一次的死，灵魂离开身体，身体没有灵魂是死的。OK， 所以你要知道一件事，每一个人都会死，每一个人类都会死，就算信徒也会经历第一次的死，但是他像睡了一样。为什么用“睡了”这个词？是因为你知道吗？这是我自己发明的一句话，可是我觉得。蛮有哲理的，嗯，就是死亡是如此的重要，以至于你每天要练习一次。有些人可能两次，可能三次，为什么？你知道吗？当你睡得很熟的时候，你一睡着，你醒来可能八个小时、十个小时，你觉得好像一瞬间。你对你而言，你睡着，你醒来，只是睡着跟醒来；对旁边人可能是八个小时、十个小时，对你就是一下子。如果你睡得很熟，懂我意思吗？祝福我们大家睡眠品质很好，祝福大家都能够有很熟的、很棒的睡眠。好，或者是午睡，或者是你可能是那种习惯小睡小睡的人。好，你午觉可能睡一个小时，哎，你可能在你们办公室，哎，趴下来睡睡，醒来一个小时，对你而言可能只是一下下。
可是旁边人都在做事啊，对不对？有些人午休还在做事啊，哎，他可能工作了一个小时，所以对那个人而言很久，对你而言很短。懂我意思吗？好，所以为什么用睡了？基督徒，你不用担心。如果你的亲朋好友信的耶稣，他们他们死掉了，对他们的感觉而言很像睡了。他们睡着，他们醒来，这么短暂的时间，这种感觉，可是对你而言，可能是五十年、八十年以后你才看得到他。我不知道你要活多久，对不对？所以你懂我意思吗？基督徒的死亡并不会让人家觉得没有指望，因为他只是睡着醒来，就很像是你再怎么爱一个人，爱你的孩子，他去睡了，你也去睡了。总是没有办法一直在一起，可是感受上，你一醒来就看到他啦，对不对？所以不用担心，第一次死一点都不可怕，因为我们有耶稣，我们大有盼望。好，再来要讲第二次的死，我们看下一页。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。这边讲到启示录二十章的十四节，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。这就是第二次的死，然后呢？第二次的死到底是什么意思呢？简单说，每一个基督徒会经历第一次的死，醒来之后，其实就是睡着，醒来之后你就发现你在天堂。如果你不是在被提的时候，你就在天堂嘛，对，好，你现在已经走了基督徒，他们醒来，他们睡着了，醒来就在天堂了。OK， 好，然后呢，我们所有的基督徒就不会经历第二次的死。好，那我们来看一下怎样人会经历第二次的死，请看，唯有胆怯的、不幸的。和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。好，这边提到啊，胆怯的、不幸的，还有等等等等等，和一切说谎话的，他们的份就是在烧着的硫磺的火湖里。这是第二次的死。哎，先来讲一下，哈、啊，糟糕！虽然我不是不信的，我信的耶稣，可是我有胆怯。我信耶稣之后，还偶尔说了谎，不小心说了谎，说了白谎话，怎么办？我是会在烧着的硫磺火屋里，我会有第二次死吗？各位，你知道这个胆怯不幸的后面点点点，其实有很多，那都是比较大的罪行。可是我留下了胆怯跟说谎，你知道吗？任何一个基督徒，老实说，我到现在我没有遇过任何一个人信耶稣之后就没有胆怯过，没有害怕过。每一个人都还是会胆怯害怕，有些人怕蟑螂就是超怕，看到蟑螂就啊逃走，对不对？那不就胆怯吗？而且我也碰过有基督徒还说谎啊，对不对？好，但当然你要练习，让自己不要再胆怯，不要说谎。所以不是你只要一胆怯或者是一说谎，你就下地狱就没救了，就会第二次死啊！如果是这样，你想象一下哦，耶稣为我们道成肉身，降世为人，那么辛苦的在地上，然后活了三十三年半，然后为我们死在十字架上，然后复活，然后一个人都没救到，因为所有人类总会胆怯，偶尔还会有些基督徒还是会说谎。所以呢，只要胆怯说谎了，就会去第二次死。那大家全人类就完蛋了。所以耶稣道成肉身，最后没救到一个人，那不是大失败吗？神是不会失败的。所以这里在讲的第二次死是没有信耶稣的人。所以为什么黄志不信的，我要把它标出来。重点就是不信耶稣的人，这群人里头，他们不信耶稣的人，然后他们又胆怯又说谎，或是其他一些罪，然后他们会被丢到硫磺火炉里面，就是第二次死。所以你不会，因为一旦得救，永远得救。只要你真心信耶稣的那一刻，你真正的信的那一刻，一旦得救，永远得救。信徒永蒙保守，不是我说的，不是我说的，也不是我们自己找一堆理由，是改教的时候他们说的。马丁路德、池运里、加尔文，他们都在宣传，一旦得救，永远得救。池运里，你可能不熟哈，没关系。加尔文熟一点吧。加尔文说的信徒永蒙保守，有兴趣去研究。所以简单说，你信了一旦得救，永远得救。你一旦得救，就因信称义，因为相信被称为义人，义人就要蒙福啊。好，所以大家、呃、继续看第二次死，只临到没有信耶稣的人，所以我们的可以称为睡了或死了，而不是第二次的死。OK， 好啊，这个死是什么？这个死不是灵魂离开身体，因为这种死本来就是灵魂被丢到硫磺火湖里面去，而且不会再有下一个第三次的死，就是永远在硫磺火湖受苦。什么意思？灵魂不信主的灵魂被丢到硫磺火湖里面，被丢到地狱的硫磺火湖里头，被丢到我们称为地狱的这个硫磺火湖，然后受尽一切的苦难，直到永远，直到永远。没有炼狱，没有什么过了一千年出来，没有这回事，就是直到永远。所以你要去传福音，要为你爱的人、你的亲朋好友，甚至于你很讨厌的邻居、讨厌的同事，为他们祷告，祝福他们不要再硫磺火湖。也许有些人伤害你，神
经世管教，希望他们可以得救。那更何况是你爱的人呢？你的孩子、你的父母、你的亲朋好友，为他们祷告，祝福他们能够信耶稣。然后呢，人人都有一死，可是是死了，然后睡了。然后醒来在天堂享福，不要进去第二次的死，永恒的硫磺火湖。那个时候是想死死不了，好想死死死是好像仿佛一个终结，可是我跟你讲没有了，第二次的死就是永恒了。所以就是祝福我们每一个人都赶快来信耶稣，祝福我们亲朋好友。好，那再来我们再看下一页。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤。像那些没有指望的人一样。好，解释完了这个定义之后呢，我们就可以来看四章十三节提到，论到睡了的人，我们不愿意，弟兄们不知道，因为很多人就觉得死好像是永恒的。你知道，特别是在希腊文化里头，他们认为人一切的希望在死亡之后就没有了。然后呢，所以有一点类似人死如灯灭。可是我跟你讲，如果人死如灯灭，你今天就不要听我讲到了。如果人死如灯灭，我今天我也不讲到。如果人死如灯灭，我告诉你，就不要信了。真的啊，如果没有死之后，死就是一个结束，什么都没有了。我跟你讲，真的不用信，那都假的啊，对不对？问题就是多少人死了去天堂，后来复活回来讲的，或者是多少人。啊，这样好了，我们这样说好了。先不要讲我们的信仰是独一的、唯一的真神。好，所有的信仰通通都相信有死后世界，不然怎么叫信仰？对不对？好啊，你知道全球 98% 的人都有信仰，只有 2% 的人是真正的严谨无神论。9 8的人，他们也许没有很清楚什么拜佛、拜道教、拜什么，但是他们相信风水，相信形而上，相信星座，相信邪行这些东西。那就代表不止物质界，不是只有唯物的，是有心的，对不对？所以你知道吗？不止唯物，是唯心，还有有这一切的那一切，是这百分之九十八的人，大家都知道有灵魂，有超越人类的这个物质的存在。好 ，OK， 那当然还是有百分之二的真正的那种严谨无神论者，他们不相信灵异。好，但是重点就是，绝大部分人都知道，大家的灵灵里里头都知道有永恒。问题是永恒是永恒在第二次死的硫磺火湖里，还是永恒在耶稣的怀里，在天上享福呢？好，所以呢，基督徒们睡了也没关系，不要忧伤，充满指望，不要忧伤。如果你想到你的亲朋好友、你的家人、你的长辈已经走了，不要担心，对他而言只是转瞬间，比较辛苦的是你，所以你活好一点。然后，比如说好，如果你的哎父亲母亲哎在你身上哎。帮助你这个人成长很多，那么你就把他在你身上做的好事，比如说他教你有一个好的品格，他教你很多的属灵很棒的东西，然后就算不是基督徒好，他们教你很多东西，然后呢这些东西你去活出来，那也就荣耀上帝。如果他是基督徒，他在你身上所做一切，你因为他而。做的很多的事情，比如说，因为你的父母教你从小要有祷告的好习惯，然后你就这样祷告。他们即便现在在天上，都要得到奖赏，天堂的被动收入，因为你，因为你活出像耶稣的样式，因为你爱人、饶恕人、祝福人，是他们教你的。那么他们在天上，他突然间，比如说，好，你呃，爸爸在天上，你妈妈在天上，然后呢，他突然间觉得，哎，为什么我我我家里多一台冰箱，天堂的房子？或者是哎，为什么我多了一栋建筑物？然后呢，天使就回答说：“哦，你儿子啊，昨天啊又传福音啊，啊得着一个灵魂啊，而且他从小跟你学的，所以你又得到奖赏，懂吗？天堂的被动收入。”好啦，继续看啦、哦。哈，睡了的人，基督徒死了就也可以用“睡了”这个词，他们是充满盼望的，不要忧伤，不要像那些没有指望的人，有一天我们会再相遇。而且下次见到就是荣美的身体存到永远，健康平安喜乐最棒的时刻。你知道有一个例子，呃，有一个叫寇顿的小男孩，他写了一本书叫《天堂是如此真实》。对，然后我知道有一些人假装自己去过天堂，可是这个寇顿到现在他已经青少年，他还是跟大家讲的是真的，而且他那个东西是无可推诿。为什么？好，他种种原因，他就是在病房里，然后呢，他的灵魂到了天堂。然后就看到有一个人对他很好，可是他从来没看过这个人。那后,后来那个人跟他说：“哎，这是我，我是你爷爷。”可是，在天堂看到的是很年轻的、年轻的爷爷的样子。然后他们就在天堂了一阵子之后，他回来，然后呢，然后就是简单说，世上的人看到的事情是他醒来
，然后哎，就是病好了之类的。好，然后醒来之后有一天呢、啊，啊，他就回来跟跟家人说啊，我去了天堂啊啊，我还看到很多人啊，我看到爷爷啊什么什么，他们就哦哦了解这样。可是呢，他们后来想说给他看，就拿了爷爷老年的照片给他看。他说不是啊，我看到不是这个人，所以他们就更不理他了，对不对？然后呢，直到有一天，他们在整理的时候，突然间他指了一张照片，说这个这三个人中间这个，细节我不是记得很清楚。简单说，这照片里面中间这个人，这个年轻人是我在天上看到，他说他是我爷爷，大家吓了一大跳，你知道吗？这个小男孩他是小男孩，他根本不可能看到爷爷年轻的样子。就很像你不可能看过你的爷爷很年轻的样子，对不对？因为他很年轻，搞不好还没结婚，怎么会有你？对不对？就算他结婚了，没生出你爸，没生出你妈，怎么会有你？对不对？所以你不可能看过啊，对不对？当然，如果有照片，另当别论。可他从来这个小男孩从来没看过，所以他指着照片说：“我在天堂看到的是这个人，他说他是我爷爷。”结果一查，果然是爷爷年轻的样子，这是无可推诿的、啊。对不对？你拿爷爷老老的照片，他还觉得不是不是这个人，他看到的是年轻的爷爷。为什么？因为天堂有给你一个全新的身体，是你是你年轻的时候的样子，但是更荣美、更健壮、更棒的荣耀的样子。OK， 所以啊，他有盼望，不用担心。比较辛苦的是你，你在这个世界比较辛苦，因为这世界不完美。人家在天堂享福，不用为他担心。如果你真的要做什么，祷告、祝福，然后继续传福音，让他进小宝在天上吧。好，我们再看下一页，请。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。好，这是四章十四节。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。好，什么叫一同带来？代表他们在哪里？一同带来就是我们在同一个地方。比如说啊，我跟你在某一家餐厅吃饭，然后现在要回来教会。我说，哎，我们一同回来教会吧，我们一同去教会吧。对，我们在一个地方一起来，叫做一同嘛。对，我也可以说，哎，我要坐计程车，我一起带你来，我们一同啊。我可以打电话给我太太说，哎，哎，像阿牧师，哎，我等一下把我前，我等一下一同带一个弟兄回来教会哦。好，叫做一同带来，所以我们在同一个地方一起被带来，对不对？好。所以呢，这边提到了什么？睡了的人在哪里？已经在基督里，已经死掉，已经睡了的人，他们的灵魂在哪里？他们与耶稣现在一同在天上。耶稣现在在哪里？在天上，没问题吧？圣经上明说嘛，对不对？所以信耶稣的人，我们信耶稣的人，现在如果你已经死了，信耶稣的人，现在就与耶稣一同在天上。如果你有兴趣研究这个，是以佛所书提过，其实连还没死的人，你现在也与耶稣一同坐在天上。没错，信耶稣的人，无论你活的死的，现在都与耶稣一同坐在天上。啊，我怎么还坐在这里呢？所以你要知道，真正的你现在与耶稣一同坐在天上。其实这是一种很有趣的例子。如果你有兴趣去看我们以佛所书前面一章的地方就有讲解，好，很前面一章二章的地方就有讲解。简单说，你现在你可以把你在地球这个地方。当成它是一个太真实、超级真实的虚拟实境游戏 ，VR 虚拟，然后如此真实到你以为你真的活在这个世界里，其实你是真正的活在天上，然后在地上彰显神的大能，所以你可以随时在天上支取这一切。OK， 好，所以怎么意思？那已经在耶稣里睡的人的人。就是现在，当然与耶稣在天上，因为他已经没有在地上有肉体了嘛。啊，你的话是现在也在天上，也在地上，就很像你在游戏里，你也真实存在在世界上这个概念。好，这是举例哈。OK， 好，所以你知道吗？我们若信耶稣死而复活了，我们如果相信耶稣死而复活，就就是信，对不对？所以信的人的人，然后死掉了、睡了，就与耶稣在天上会被一同带来，而我们现在也与耶稣一同坐在天上，但是你也同时在这个地上。好，我们现在继续讲睡了的人，耶稣会把他们一同带来哦。带来要干嘛呢？为什么要带来？好，所以先讲一件事，不要以为信徒死了被埋在坟墓里，他的灵魂就在坟墓里。所以你知道有很多坟墓还特别，对不对？那个基督徒还做一个大十字架，对不对？然后上面或磕十字架，或做一个大十字架，怕耶稣再临的时候忘记他，对不对？我告诉你，没有这些人灵魂已经在天上了，他们与耶稣一同带来。天父会把他们跟耶稣一同带来我们这个世界，所以他们现在是在天堂。为什么特别强调这点？因为有很多弟兄姐妹误会。等一下的经文会让你有点误会，所以我先，所以保罗先写在前面，告诉你，耶稣基督与我们现在，我们一同坐在天上，懂吗？好，那我们再看下一节
。好，这是什么？耶稣基督带着天使跟众圣徒在了啊！大家都有翅膀，我在天堂有没有翅膀？其实我不确定。重点不是翅膀。因为耶稣突然显现的时候是没有翅膀的，但是他可以突然出现在某个地方又消失，所以未来我们是不是也能够瞬间移动呢？等等等等等，好，对不对？你知道我的意思吗？瞬间移动，所以有没有翅膀已经不是重点，你没有翅膀，你也可以，你也可以瞬间移动啊，对不对？但能不能飞我就不知道。好，我觉得应该也可以吧，瞬间移动，我那我就瞬间移动到云里嘛，然后飞行嘛，啊，不能飞行我滑翔嘛，啊，真的不行，再瞬间移动到别的地方嘛，你懂我意思吗？所以重点不是有没有翅膀。好，这个图，主带来了，带着千万圣者降临，带着天使与所有信耶稣的圣徒们一起来到天上云里。为什么？我们来看经文，请看。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。我们现在照主的话告诉你们一件事。好。所以呢，保罗呢告诉呢这些收信的铁山罗尼家教会的弟兄姐妹说啊，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡的人之先。好，所以你看已经睡了的人现在在哪里？在天上，对不对？在天堂，对不对？好，然后我们这还活着的人，当然保罗那个年代他那个时候还活着嘛，所以他才能写信。那当然他现在已经睡了在天上，然后他在领天堂的被动收入。他现在不能在地上服侍，可是他写的圣经。他为主所做的这一切，他活出来的样式，人就为他继续积财宝在天上。好，所以我们继续看啊，我们这活着还存留的人，我们现在还地上还活着嘛？你是活着了吧？你是吧？你现在是吧？是吧？是吧？你该不会是死了吧？对不对？好 ，OK， 好，不要再睡，你是活着的，你不要当睡了的人。我说的是睡着的睡，来醒来，好 ，OK， 好，我们这活着还存留到主降临的人。不能在那已经睡的人之前，好，什么意思呢？这边在讲被提。主耶稣再来，所有基督徒要在主耶稣再来的那一刻，在与你来的那一刻，灾前被提。每一个基督徒都会灾前被提。是，我知道有不同的灾前、灾中、灾后，得胜者被提，多次被提，各种被提论。我跟你讲，只有灾前被提是对的。光一件事，任何被提论无法解决。罗德的日子如何，主再临的日子如何。罗德一定要从索多玛出来，索多玛才会被毁灭。基督徒一定要从世上出来，世界才会进入七年的大灾难，因为要死三分之一个人，三分之一的人跟四分之一的人会死很多人，然后世界会非常的乱。基督徒要怎么被保守？当然就是被带出来，像罗德从城里带出来一样。OK， 然后呢？你说啊，没有罗德，罗德是艺人，我们也是艺人呢、啊。罗德是多好的艺人，我不敢说我可以跟亚伯拉罕比。罗德呢？罗德是会把人。罗德是会把自己女儿推出去的，你知道吗？人家要强暴那个天使，罗德就把自己女儿推出去，说：“哦，把我女儿推出去给你们强暴。”哎，你有种自己来啊！放开那两个女孩，我自己来。你罗德你自己出去被强暴啊？为什么要把女儿推出去？这种艺人啊，有啦，他有一心祈祷啦，他是一个祈祷的艺人啊。你有没有祷告过？你有祷告过，你最好跟他一样啊，对不对？好，所以重点是，只要是艺人就要灾前被提，其他被提论都无法解决这个问题啊！我知道有一些有一些论点，有一些说法啊，那个是灾前被提啊，什么一半撇下，一半什么什么被提什么的，那个地方是在讲犹太人，那不是在讲你。好，没关系，我们今天不讨论这个东西。我要告诉你的事情就是，所有基督徒只要真心性的，一旦得救，永远得救，都会灾前被提，你不会经历七年大灾难。好。所以呢，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。好，那什么东西之先呢？我们请看下一页。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。好，我们来看啊、哦，《铁塞鲁因家前书》四章十六节，主必亲自从天降临。好，绝书再临，在云中与我们相聚的那一天，主再来。会有呼叫的声音，有天使长的声音，有神的号角吹响，然后在主里死的人必先复活。好，就是这句话有问题。很多人看到这句话，以为所以在主里死的人必先复活，所以他们会从那个那个土里面复活。然后你就会看到有一些那种被提的图，就是好像天使还去还去墓地去把那个人带起来。那请问一下，意思是他埋在那个墓地里
，那他就是灵魂一直在那里啊。我们刚才不是看到了经文说什么一同带来，所以他现在在哪里？他的灵魂跟神在天上。被一同带来啊，都已经有一同带来啊，怎么有必先复活？所以弟兄姐妹可以合理的推断，这个必先复活不是你想象的那种，不是你想象那个哎，从地里把灵魂带起来。好，那这个复活是什么？我个人相信，我也觉得很合理的是什么？有一天还活着的人，好被提那刻会怎样？你的灵魂会离开身体，那究竟是身体？我们的肉身身体消失，或者是肉身身体还在世上像死掉一样，这个我不知道。但是呢，这边提到必先复活，有没有可能就是拥有一个新的身体？简单说，在耶稣基督里面死了的弟兄姐妹还在天上，现在是灵魂。但是呢，等那一天被提的那一天到的时候，这个复活会不会是有新的身体？很有可能啊。我们说主复活了。主复活是不是？他从头到尾，他灵魂都没有，都不可能。他是神嘛，对，他不会消失，他他不是不见了，对不对？他只是死了，然后复活。那复活之后，他是不是有新的身体？耶稣死了，耶稣复活了，他有没有新的身体？所以这里的复活非常有可能就是被主带来的，在基督里死的人，在这个时刻拥有的新的身体，叫做必先复活，绝对不是在墓地里把他的灵魂带起来。他早就在天上，懂我意思了吗？所以很有可能，我们被提的这些，我个人相信，我们很可能在我们有生之年，我们就会被提。所以，当我们灵魂离开身体的那一刻，神就给我们全新的身体，神就给我们全新的身体，就是这里提到的必先复活，在基督里死的人必先复活，懂我意思了吗？这个复活不是什么什么在墓地里把灵魂带起来。那我问你，那那个有墓地也就算了，啊，火化的人呢？树葬的呢？海葬的人呢？灵魂在海里吗？那到底是什么样的可怕的刑法？所以大家知道，有一些东西他们读这个经文没读懂，有一些弟兄姐妹，所以他们就很害怕或很担忧。所以老实说啦，墓地有没有磕十字架，有没有放十字架，根本不是重点，根本不是重点，因为根本不用去墓地里面找灵魂啊。这些灵魂已经在天上，是会被一同带来在云里。所以这个必先复活，非常有可能就是拥有全新的身体，像绝书的复活。就是拥有全新的身体一样。好，我们再看下一页。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。然后呢？以后我们这还活着的人，我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。OK， 所以是怎么样？绝书带着天万圣者降临，绝书带着天使。还有众圣徒们一起来，然后在云里，然后呢，众圣徒拥有一个全新的复活身体，然后我们这个活着还存在哦、呃，存在世上的人，我们的灵魂会离开，那我们身体我不晓会不会消失，然后呢，在天上拥有一个新的灵体，然后在云里，在空中与主相遇，然后永远跟主在一起，永远，我们就要和主永远同在，充满盼望吧，所以啊。如果你看到一些所谓被提的图，有去墓地里面去坟墓找人的话，那个就是错误的。好，我们请看。所以呢，我们看到这张图，你就会发现，就是刚才那个经文弄错。你会发现，还左下角是不是有天使在墓地里头把在坟墓里头的人的灵魂带走？天哪，多可怕、啊！如果信耶稣的人要主再来的那一刻才会复活，代表他的灵魂跟他的身体一起。被关在坟墓里面，然后朽坏。那天呐、啊，如果耶稣基督一死的时候，就有人立刻，然后他信耶稣，然后立刻死，他已经被关两千年了，多可怕、啊！这算什么啊？对不对？所以你懂我意思吗？他们已经早就与耶稣基督在天上。记得主耶稣怎么对十字架旁边那个强盗说？他说什么？他说：“今天你要同我去乐园了。”所以他们的灵魂是跟神在天上一起享受那一切福分美好的，不是在。那个坟墓里头，不然多可怕、啊！所以在墓地里面碰得到的灵体就是邪灵，就是那些装神弄鬼。也许有人说他看到什么，那都是邪灵装的，好不好 ？OK， 所以弟兄姐妹不用担心，真正的背题是主带着千万的圣者降临，包含你的亲朋好友、信耶稣的亲朋好友，一起大家迫不及待的在云里相遇。而且你看，主耶稣很厉害哦，他充满智慧哦。他说他再来的时候，他在旧约显出来，他再来的时候就要进行
地上作王一千年，然后审判等等的事情，他有没有真的再来？他在云里哦，他没有踏，没有踏到地上，他没有踏去荡哦，他没有碰到地上哦，他在云里哦。所以这技术上来说，不是真正的第二次再来，他是云里。然后呢，我们就一起走，所以他没有碰到地上哦。在云里哦，所以啊，这不算真正的第二次再来，是灾前的背题。然后真正的第二次再来，就要来进行他那些伟大的任务。OK， 所以不用担心，这个图的右下角是对的，万国万民所有人信耶稣都被提。上面的也是对的，因为这些白衣服人里面就有一些就是已经死掉的圣徒，当然有一些是天使，但是左下角那个部分就是错的，天使不用再带灵魂从墓地里面上去，因为他们的目的是。传福音，而不是把已经死掉的圣徒的灵魂带上去，因为本来就在天上，是一起被带来的，所以不要误会了。好，好，我们请看下一页。所以你们当用这些话彼此劝慰。所以保罗才说，所以你们当用这些话彼此劝慰。什么彼此劝慰？第一，你所爱的亲朋好友的灵魂没有在坟墓里，他们在天上。他们在享福，要劝慰。第二，我们大有盼望，信耶稣的人的死只是睡了，对他而言只是睡了醒来，睡得很舒服的醒来，有很舒服的睡过吗？我祝福你的睡眠，祝福你的睡眠，超自然的一致。如果睡不好，请听晚安宝贝，请听晚安宝贝。而且我们听说有些人不止睡觉听晚安宝贝，有人啊睡觉听神机时刻也是可以的。对，真的也可以。神奇时刻，晚安宝贝，睡觉都可以听。但是晚安宝贝是专为睡觉而设计，睡不好请听。晚安宝贝，没错，我就是在自录。好，我们继续。所以你们当用这些话彼此劝慰。我跟你说，充满盼望，在基督里已经死的人就在享福了，多好！我们在世上比较辛苦一点，所以为什么很多圣徒他们去了天堂，他们不想回来？他们看过天堂，不想回来。保罗也是一个充满使命感，他差一点也选择与主同在何等美好。但是他为了继续传福音，他回来，不然他就直接去了。所以，我们真的有很多属灵的长辈们，他们看过天堂，他们不想要复活，是真的有的。好啦，所以你要知道，我们充满盼望。好，再来我们要看一个经文，然后来思想到底为什么。灾前被提是对的，但是灾前被提当然是对的，有很多讨论。我们刚才讲过的，呃，罗德的部分。但是呢，再去思想另外一件事，有人会说：“哎，你们啊，你们这个灾前被提的，相信灾前被提啊，如果是灾中跟灾后，你们没有预备啊，没有预备，你们怎么办？真的是这样吗？”来，我们先看这个经文：“去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”我就常与你们同在。好，这经文大家都耳熟能详，就是我们的大使命，去使万民做主的门徒，奉父子圣灵名给他们施洗。好，今天呢，如果你相信灾前背题，你唯一需要做的预备是什么？传福音，去使万民做主的门徒，奉父子圣灵名给他们施洗。然后这些所有信耶稣的人，就会一同的灾前背题被带到天上，对不对？根本不用去担心青年大灾难各样的问题，都反正我们会被提，对不对？好。凡主所吩咐我们的，就教导他们遵行，然后神就与我们同在，直到世界末了，对不对？世界末了是什么？就是灾前被提那一天，就进入七年大灾难。好，如果你要定义末日，也可以有不同的定义，但是总而言之，主就一直与我们同在，对不对？可是如果你相信灾中被提、灾后被提、得胜者被提、多次被提，那你要面对问题是：你传福音的时候，你跟他要干嘛？来，第一，去死万民，做主的门徒。可是你又觉得还要为他预备末日，所以呢，好去十万名做主的门徒，然后带他们去山上，有吗？去十万名做主的门徒，然后把他们藏到山里面预备末日。好，我奉父子圣名给他们施洗，施洗完了，赶快去山里面买一块地，然后呃，教会的钱要存起来，呃，买地让会有躲躲躲在山上。你当敌基督是白痴哦！现在用卫星，现在用各种。科技根本可以抓得到他哪里？你以为你找一个山里面躲起来，他找不到你吗？可是你去想，如果你真的认为不是灾前被提，其实我们有多少的资源必须为灾后或灾中这个七年的大灾难预备？你知道有多少基督徒他们相信灾中跟灾后，或者是呃怎么得胜者被提或多次被提这些？他们花一堆资源在做这个东西。那你就没有资源去传福音啦。你在传福音的时候，你可能教会只有百分之二十的资源传福音，百分之八十的资源赶快钱省起来，在山里面建农场。啊，你当敌基督是干嘛的啊？他是白痴吗？他找不到你吗？你知道吗？美国要杀宾拉登，怎么躲都是可以杀得了宾拉登，对不对？那、啊、你今天宾拉登只有一个人，整个美国动员也要找。
都都都找得到他，对不对？然后呢，我们基督徒几十亿、二十几亿，现在二十几亿人藏在哪里不会被找到？丢到海里而、啊、不是死了。你懂我意思吗？所以啊，难道是？去十万名躲在山上，奉父子圣灵名给他们施洗，顺便把他们藏起来。凡主所吩咐我们的，我们叫他们读圣经，然后，然后，哎，随时把资源准备好，然后，然后来准备那个，哎，学发电，然后，哎，种农作物，然后什么的，然后教训他们遵守啊。他们哪有时间去遵守神要他们遵守？他们要学那个野外求生，他们要学怎么开垦。我们弟兄姐妹谁会种田？我们弟兄姐妹谁会养动物？当然也有啦，然后呢，我们弟兄姐妹谁会开垦？很多人不会嘛。啊，你现在应该训练你的会有做这些事啊，为灾后啊。所以你今天去一个教会，牧师讲到只有十五分钟，剩下四十分钟，剩下两个小时，大家都在学，哎，怎么种东西啊，怎么开垦啊，怎么养动物啊，怎么的？这是教会吗？这叫野外求生营吧？所以你懂我意思吗？上帝设计的制度没有那么烂。如果你真的要栽种栽后，而且你如果你不小心哎，什么拜了兽像或是软弱了，你就会呃会下地狱。那圣经里面应该有三分之二的的篇幅要教你怎么野外求生吧？啊，怎么可以叫你只要去传福音，然后自己要挨过那七年？上帝是这么小气的神吗？所以去使万民做我的农夫，奉父子圣的名给他们施洗，然后教他们捕鱼。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵行，顺命学野外求生。我就常与你们同在，直到世界的末了。无论如何，神都与我们同在，直到世界的末了。但是，我们就是专心传福音。灾前，灾前被提弟兄姐妹，你就是专心传福音。所以，有人问我，你要怎么预备末世？传福音，传福音，传福音。不要去想那些什么山上买一块地，不要去想那什么什么开垦一个农场。你可以开垦农场，为了现在你的生意、你的工作，但是不是为了那个灾后灾中？不然，我跟你说。来教会，牧师讲到讲太久，给他拍桌子。牧师，我要学野外求生，给他拍桌子。牧师，我要学怎么种树，我要学怎么栽种，对不对？不然呢，我们怎么具备末日？所以我跟你讲，光是这个旁证，灾前被提才是真的。再加上罗德的那些，你罗德就可以得救，你怕什么？罗德都可以从灾中被带出来，从索多玛被带出来。我们当然是灾前被提啊。OK， 好，所以弟兄姐妹，不用担心，真的是灾前被提。好，我们再来看下一页。弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。好，这是一个耳熟能详的另外一个误会。好，很多弟兄姐妹读到这个经文，会以为论到时候日期，不用写信给你们，好像对基督徒而言，主的日子来，好像夜间的贼，而且他的断句又刚好断在这个地方。你以为对基督徒而言，你看弟兄们啊，你们晓得好像夜间的贼，这是在讲没有信主的。往后面看几个经文就看到了。对我们而言，对我们基督徒而言，主来并不像夜间的贼，我们是知道的。我我先讲前面三节就有一个点，来这边一节二节看起来好像主向夜间的贼来，其实来我们先看，就算对不是基督徒而言，都不是真正的完全的无法预期，是可以预期的。为什么？请看下一页。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。武昌三姐这边提到，那些人正在说平安稳妥，那些不信耶稣的人、不相信耶稣的人，他们认为平安稳妥的时候，灾难临到他们，临到他们不是临到我们，临到他们，因为我们被提了，对不对？所以临到他们，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。哎，惨难，生产之苦，惨难。请问要产难要不要先怀孕？怀孕会不会身体会有感觉？一个人呃，一个姐妹怀孕，她可能哎，这个月月月经没来，她可能没感觉，算了。第二个月、第三个月，哎，想吐啊，不舒服啊，那个时候就有感觉啊。到真的产难生小孩那个时刻，还有多久？还有几个月吧？还有七个月吧？六个月吧？五个月吧？对不对？所以你看，即便这边在讲非基督徒，即便对非基督徒而言。主的再来都会让你感觉那个有点像惨难，前面怀胎，怀胎要十个月，所以连非基督徒他们都会感觉这个世界怎么怪怪，跟以前不一样。然后他们会去寻求主，有一些人会寻求主，所以懂我意思吗？但是这不是在讲我们主对主对于信徒而言，不是夜间的贼，不是突然临到的灾祸，懂我意思吗？好，我们再看下一页。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。
。好，五章四节，保罗说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，你们却不在黑暗里。那个日子临到你，不像贼一样。所以夜间的贼，一到三节是在讲。”没有信耶稣的人，神灵道很像夜间的贼，即便像夜间的贼，但是也像生产之苦的惨难是可以预备的。他们有一点感觉，可是不像我们，我们是警醒的。所以这边讲的事情是，弟兄们，我们不在黑暗里面，主灵道我们不像贼，我们是要预备主的再来，但是不是去山里买快递，去开垦农场去干嘛，而是赶快传福音，赶快带人一起灾前备提。啊，我们不在黑暗里哦，主灵到我们也不像贼一样哦，懂吗？读经不要被人家用一个经文框住，往下读个两节三节，答案就在这里。好，我们再看下一页。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。好，五章五节提到。你们都是光明之子，是白昼之子。我们不属黑暗，我们不属幽暗，所以他们没有信耶稣的人，主耶稣来很像夜间的贼，很像小偷突然来这样。但是我们却不一样，我们不属他们的，我们是不一样的。而且苦难是为他们预备的，我们是灾前备体的。刚才经文也有讲到，所以弟兄姐妹不要让。以为主来就突然间就来，是有预备、有迹象的。特别是我们要警醒、警醒的传福音，警醒的灵里面与神同行，看他要我们怎么传、怎么做、怎么高举他，怎么把耶稣基督分享出去。我们再看下一页。所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒、警守，因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。好。五章六节七节，所以我们不要睡觉像别人一样。有些人就说啊，所以我们不要睡觉。你是有办法不睡觉，不睡觉几天内会死，好不好？哎，好像最高纪录什么十几天，人就会死啊，对不对？所以你要睡觉，祝福你睡得好，睡得好，睡得好。OK， 好，所以我们不要睡觉像别人一样，意思是你不要像别人这样睡得都没有警醒。这边不是真正在说你睡觉不能够好好睡，这边是在说你不要像那个夜间的贼来，而你在睡觉一样，你要警醒、警守、预备主的再来。睡的人是在夜间睡，醉的人是在夜间醉。哎，其实有些人中午就喝了，早上就喝了。好，总而言之，这边在讲的重点就是要警醒、警守、预备主的再来。那怎么警醒、警守？好好读圣经，好好祷告，然后让神引导你要去哪个国家、哪个地方传福音，然后怎么把主要你做的事情做好，而不是去买一块。地躲到山里，好，所以我们不要睡觉，像别人一样要警醒。重点不是不要睡觉，重点是要警醒、警守。主对我们有美好的计划，要把他美好福音分享出去，警醒的与神同行，然后神会带领你从大灾难里面灾前备体。但是也顺便提一下，大灾难也像惨难之苦，就很像是阵痛。阵痛不是突然间很痛，然后就生小孩，它是比如说一小时痛一次，然后四十五分痛一次。然后三十分钟痛一次，然后二十分钟痛一次，是这样一点一点的，所以你可以感觉到，你可以感受到，你可以警醒警守。然后呢，神会在这些小灾难或中灾难，我们刚过去的这个 COVID nineteen， COVID nineteen 搞不好是小灾难，搞不好是中小灾难。神可以保守你如何从那些苦难里面出来，甚至还因此得到很多的祝福。你知道我认识很多弟兄姐妹，他们在 COVID nineteen 中赚了一堆钱，还得了一堆灵魂，你知道吗？是有这样的人的，你可以在荒年中有百倍的收成，但是你要紧紧谨守，与耶稣建立个人灵修关系，在那里头被他引导，他要带你去对的地方遇见对的人，做正确的事，赚正确的钱，看见烧自然神机，超自然医治，超自然恢复，得到许多的灵魂。我们要紧紧谨守，传福音，得到美好的祝福，然后把耶稣分享出去。再看下一页，因为神不是预定我们受刑。乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。所以弟兄姐妹，你知道七年大灾难是一个刑罚，神没有预定我们受刑，我们会灾前被提，然后是预定我们信耶稣的人在灾前，然后预备好传福音，然后灾前在那一刻，主要灾在七年大灾难的时候，啪把我们带走。我们是预定得救，不是预定受刑的。光这个经文可以告诉你，如果你还挨过三年半或是七年。那你就不是你就是预定受刑的，可是神不是预定我们受刑，懂了吗？我们再看下一页，他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。所以你知道你的任务是什么？与耶稣基督一同活。
，建立个人的灵修关系，与他一同活，寻求他要怎么引导你，怎么工作，怎么爱家人，怎么。牧养群羊，怎么传福音？与他同伙，然后彼此劝慰，互相建立。要建立你的弟兄姐妹，建立你的孩子，建立你的亲朋好友，建立你的家人，建立你的弟兄姐妹，互相建立。这就是我们警醒要做的事情：与主同伙，彼此劝慰，互相建立。而铁山荣一家教会弟兄姐妹，他们素场就在做这件事。你平常素场有没有在做这件事呢？没有，你还是可以得救，你还可以摘前辈题。但是我鼓励你警醒，不要只是成为天国最低等的人。天国国民，有人觉得天国国民就好了。如果这是你的选择，我也没办法。但是我跟你说，亏大了，亏大了。如果公司职位随便你选，你只想当。一般的办事员还是让你当董事长，薪水当然不一样，责任也不同。但是如果你你可以自己选，你为什么只要当最普通的职员呢？啊、呃，因为职员是吗？如果你是你的选择，我也没办法。我们要成为天国的王，要依靠神，自死饶我，攻克己身，叫身服我，然后成为天国的王。但是无论如何都可以得救啊！不要，我也没办法。但是我鼓励你，你要成为天国的王。真的存到永远啊！哎，永远领高薪，永远有名车，永远有各样的美好。你不要啊，你只愿意当一个小职员，那我就没办法了。所以祝福你，不要只是做一个天国的基本公民，你要成为得胜的人，然后得胜的一同作王。所以弟兄姐妹，我们真的会摘前辈题。然后呢，今天我们更正一些观念，你也知道，所以所谓的那个呃，与主一起带来的那个已经在主里面死了的人、睡了的人。会与主耶稣一同来到这世上，然后再与你跟我们相遇。所以他的灵魂不是在坟墓里头，所以不要去惧怕那些地方，然后也不要觉得好，你一定要去坟墓或者是什么什么放骨灰的那些地方去去看你的家人。不用，真正你的家人的灵魂在天上，跟天父说，请他好好照顾你的家人，这还比较实在。如果你真的很思念你的父母，你跟上帝祷告，主耶稣很想梦到他们。如果可以，让我梦到他们，你可以跟神求啊，啊，神可能就把他们带到你的梦里，有可能嘛，对不对？好。但是你不要去跟你父母讲话，如果他已经走了，因为那个听到的来回应你的就不是真的你的父母。好，所以呢，就是跟神说啊，神当然可以解你相思之苦啊，对不对？也许是你爱的人，也许是呃你的父母，也许是你的孩子，或等等的，反正我们跟神说就好。OK， 但是你要知道，对他们而言，他们一点都不痛苦，他们一睡醒来，而且天上的时间，主看一日如千年，千年如一日，很可能时间线也不一样。对他而言，可能去天堂五分钟你就来了。我不是说五分钟后你要死，我要说的事情是，对他而言，可能一下下，懂吗？就很像你去迪士尼玩，玩了一天，你觉得才一下下就结束啊？那是因为快乐，天堂是更棒的乐园，是更棒的地方。好 ，OK， 再来。所以你要知道，真的是灾前备体，你要做的事情就是传福音，传福音，传福音，与主同活，彼此劝慰，互相建立，把耶稣分享出去。祝福你，我们一起来祷告。耶稣，谢谢你祝福这里每一位弟兄姐妹，在耶稣基督里，让我们知道我们会灾前备体，我们要把福音分享出去。我们不需要好像去预备什么灾后的什么什么呃什么买一块地躲在山里面，让我们知道我们的资源就是拿来好好的把福音分享出去。带更多人可以一起在前背题，也谢谢你让我们知道我们的亲朋好友已经信主人，他们的灵魂与耶稣一同在天上。我们有一天在云里要与耶稣相遇，要与我们所爱的人在天上一同相遇。谢谢耶稣，也预备我们，让我们知道我们会在前背题，让我们知道哦，你再来的日子充满盼望。主，我们在这里说，主，我们在这，我愿你来，我愿你来。愿你快快的在你的时刻，美好的时刻来接我们，然后我们就使得世上一切的劳苦，去天堂享受我们永恒永恒的福分。也祝福我们弟兄姐妹，不要甘于只当天国的国民，要胜过自己的肉体，胜过自己的欲望，胜过自己的不好的部分，然后越来越像耶稣，然后做神要你做的事情，然后一同作王在天上，永恒的永恒的美好祝福存到永远。祝福这里每位弟兄姐妹，将祷告奉耶稣的名求，阿门。好，那就让我们一起从座位上起立。我们要很开心而且喜乐的来宣读我们的信仰宣言。让我们一起打从心里，一、二、三，请念。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。
我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠，极深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。感谢神，让我们一起打开我们的双手，领受本周的祝福。亲爱的天父，谢谢你，谢谢你何等的美好。主啊，谢谢你赐下你的爱子耶稣给我们，并且我们知道他已经完成的工作，并且我们也知道他去是为我们预备地方。主啊，当他再来的时候，主啊，我们知道那是我们被提的时候。主啊，我们知道末日不可怕，因为知道你对我们有美好的计划，并且我们知道我们可以与你一同作王。谢谢你，谢谢你成为我们的王，谢谢你成为我们的牧人，引导我们一生。谢谢你对我们说，我们不用害怕，不用害怕这个世界如何变动，因为神，你就是我们的毛，你在我们的生命当中，你使我们有平静安稳，让我们知道如何跟随你，我们。就能够活出那个得胜美好的人生。谢谢你，愿我耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠式的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。我们同意的，请一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下，我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始咯。好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪，我的过去。我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活。又为我复活，谢谢你，谢谢你，亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣，我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上，亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始。从今天开始，我回到你的家。我回到你的家。我是有父的人。我是有父的人。我是有家的人。我是有家的人。我大有盼望。我大有盼望。这样祷告。这样祷告。是奉耶稣基督的名求。是奉耶稣基督的名求。阿门。阿门。